नमस्कार आज का दिन मीडिया के लिए बहुत ही शर्म का दिन है और मैं मीडिया वाला होते हुए खुद ही कह रहा हूँ क्योंकि कल जो बीता हुआ कल है गुजरा हुआ कल है मीडिया में एक बहुत बड़े मीडिया ग्रुप ने मीडिया की ही आज़ादी के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की और स्टे ले लिया मैं जिक्र कर रहा हूँ कोबरा पोस्ट का कोबरा पोस्ट ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था बहुत पहले जिसमें बताया गया था कि किस तरह से मुख्तफ चैनल्स और अखबार जो हैं वो पैसे लेकर हिंदुत्व का एजेंडा आगे बढ़ाने को तैयार हो गए थे ठीक है और उस वक्त जो स्टिंग ऑपरेशन था उसमें कोबरा पोस्ट के जो रिपोर्टर पुष्प शर्मा हैं वो आचार्य अटल बन कर गए थे और जहाँ जहाँ गए थे जहाँ जहाँ लोगों ने माना उन संस्थानों के नाम है उन ऑर्गेनाइजेशन के नाम है कि हम पैसा लेकर हिंदुत्व का एजेंडा आगे बढ़ाएंगे पहले सॉफ्ट बढ़ाएंगे फिर धीरे धीरे इसको सेमी पॉलिटिकल करेंगे चरित्र हनन एसैसिने कैरेक्टर एसैसिनेशन वगैरह करेंगे उसके बाद खुलकर हम आ जाएंगे पोलराइज करने के लिए हिंदू मुस्लिम डिवाइड लाने के लिए तो उस वक्त जो पहला किया था कोबरा पोस्ट का जो पहला स्टिंग ऑपरेशन था ऑपरेशन वन पार्ट वन जो था उसमें इंडिया टी दैनिक जागरण हिंदी खबर एस ए बी सैब ग्रुप डी एन ए ये मुंबई का अखबार है जो जी वाले निकालते हैं अमर उजाला यू एन आई न्यूज़ एजेंसी यू एन आई एन एक्स टशन फिर एक समाचार प्लस नाम का चैनल है फिर उत्तराखंड का चैनल है एच एन एन ट्वेंटी फोर सेवन हिंदी न्यूज़ पेपर पंजाब के सी स्वतंत्र भारत वेब पोर्टल स्कूप वूप रीडिफ डॉट कॉम इंडिया वॉच ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं आज और उसके बाद साधना प्राइम न्यूज़ इनके अफसरान से इनके अधिकारियों से बात हुई थी और वो पैसे की एवज में ये जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था सॉफ्ट हिंदुत्व फिर उसके बाद थोड़ा कैरेक्टर एसिनेशन विपक्ष के नेताओं का खासकर राहुल गांधी मायावती और अखिलेश यादव का और उसके बाद पोलराइजेशन की राजनीति ये सब करने पर तैयार हो गए थे कोबरा पोस्ट ने आज ऑपरेशन वन पार्ट टू जारी करना था और प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में लेकिन उससे पहले ही दैनिक भास्कर नाम का एक समूह है अखबार का वो कोर्ट चले गए उन्होंने स्टे ले लिया अब ऑपरेशन 136 नाम इसलिए रखा गया क्योंकि दुनिया में मीडिया की आज़ादी के मामले में भारत 136वें स्थान पर है कोबरा पोस्ट के इस पूरे एक्सपोजर का यही मकसद था कि किस तरह से पैसा लेकर जिन अखबारों पर जिन चैनल्स पर हम विश्वास करते हैं जिन लोगों पर हम विश्वास करते हैं किस तरह से उनके मालिकान भी उनके अफसरान भी जो हैं पैसा लेकर किस तरह से वो एजेंडा आगे फैलाते हैं एडवर्टोरियल एक और चीज़ होती है एडवर्टीजमेंट और एडिटोरियल उसके ऊपर लिखा होता है एडवर्टोरियल लेकिन खबरों की आड़ में एजेंडा चलाना चाहे वो शब्दावली हो कि मतलब महासंग्राम राज तिलक लक्ष्मण रेखा धर्म युद्ध महाभारत इस तरह की भाषा से मतलब जो जो एक एक एक, एक धर्म विशेष का एजेंडा आगे बढ़ाना इस दफे का जो हुआ है आ, स्टिंग ऑपरेशन इसमें जो जो नाम सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं वाकई जो जो संस्थान हैं इंस्टीट्यूशन हैं जिन्होंने मंजूर किया कि हम पैसे लेकर कर देंगे ये काम उनमें है टाइम्स ऑफ इंडिया द टाइम्स ऑफ इंडिया इंडिया टूडे इंडिया टूडे ने हालांकि एक वो जारी किया है कि उनका जो बिजनेस प्रैक्टिस है जो उनका जो मार्केटिंग वाला जो है और एडमिनिस्ट्रेशन है वो अलग है एडिटोरियल अलग है तो मार्केटिंग वाले अगर या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाले अगर मंजूर कर रहे हैं पैसे लेना तो किस एवज में कर रहे हैं ये सवाल उठता है हिंदुस्तान टाइम्स जी न्यूज़ नेटवर्क एटीन स्टार इंडिया ए न्यूज़ दैनिक जागरण रेडियो वन रेड एफ लोकमत ए आंध्रा ज्योति ए बी एन आंध्रा ज्योति टी वी फाइव दिन मलार बिग एफ एम के न्यूज़ इंडिया वॉइस द न्यू इंडियन एक्सप्रेस एम वी टी वी और ओपन मैगजीन ये कोबरा पोस्ट के इस हवाले से हमें ये नाम मिले हैं आप एक काम करें आप यूट्यूब पर जाएँ और कोबरा पोस्ट वन ऑपरेशन जो है इसका जो नाम है कोबरा पोस्ट के ऑपरेशन का ऑपरेशन वन थर्टी सिक्स पार्ट टू कोबरा पोस्ट ने बावजूद कोर्ट के सारा का सारा स्टिंग ऑपरेशन यूट्यूब पर जारी कर दिया है आप भी जरा देखें कि कौन कौन से महापुरुष हैं मीडिया के जो पैसा लेकर एक एजेंडा फैलाने को तैयार हैं नाम है 
न्यू इंडियन एक्सप्रेस के महेश बाबू पी चीफ मैनेजर विनीत जैन मैनेजिंग डायरेक्टर टाइम्स ग्रुप के वो सौदेबाजी कर रहे हैं खुद अनिल दुआ चीफ रेवेन्यू ऑफिसर हिंदुस्तान टाइम्स इनका मुझसे कोई लेना देना नहीं है ठीक है इनका सर नेम दुआ होगा लेकिन सौरभ मिश्रा बिजनेस हेड हिंदुस्तान टाइम्स सुधांशु गुप्ता वाइस प्रेसिडेंट पेटीएम प्रदीप वी ग्रुप हेड सेल्स ई एन आई एल नम्रता नागराज असिस्टेंट मैनेजर सेल्स रेडियो वन गौरी मोहंती सेल्स एंड मार्केटिंग हेड जी कलिंगा विजय शेखर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पेटीएम गौतम दत्ता रीजनल डायरेक्टर ईस्ट ए बी पी न्यूज देखिए एक से एक ऐसे नाम हैं संस्थानों के जिन पर लोग यकीन करते हैं अनिरुद्ध सिंह सी ई ओ एडिटर इन चीफ इंडिया वॉइस राजन शर्मा जनरल मैनेजर मार्केटिंग स्वराज एक्सप्रेस आशीष आनंद बिजनेस एंड भारत समाचार इन सब के कच्चा चिट्ठा आपको यूट्यूब पर मिलेगा ऑपरेशन वन थर्टी सिक्स पार्ट टू कोबरा पोस्ट ऑपरेशन वन थर्टी सिक्स पार्ट टू पर ठीक है आप यूट्यूब में जाएँ तो हालांकि जज साहबान ने अपनी बुद्धिमत्ता में अपनी विजडम में दैनिक भास्कर ग्रुप को स्टे दिया है तो उ, उनका जो स्टिंग ऑपरेशन है वो इन्होंने नहीं लगाया दैनिक भास्कर के जो वकील हैं नीरज कृष्ण कॉल उनका बड़ा दिलचस्प इतिहास है 1980 में वो लीगल प्रोफेशन में आए और 38 साल की उम्र में वो सीनियर एडवोकेट बन, बन, बन गए उन्नीस अप्रैल दो को उनको हाई कोर्ट का एडिशनल जज बनाया गया और वो सिर्फ चार महीने और आठ दिन रहे जज उसके बाद इस्तीफा दे दिया लेकिन उनके बायोडेटा में आ गया कि वो जज भी रहे हैं अब मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब पूरा माहौल जब बनता है तो सिर्फ कैम्ब्रिज एनालिटिका या आधार कार्ड या जो डेटा होता है जो वोटर का सिर्फ वो ही नहीं होता माहौल इससे भी बनता है मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ हो सकता है जो मैं संख्या आपको बता रहा हूँ उसमें किसी उपचुनाव की वजह से एक या दो का हेर फेर हो सकता है लेकिन तस्वीर सही है इस वक्त पूरा इंप्रेशन बना दिया गया कि पूरे भारत में भगवाकरण सेफ्रनाइजेशन हो चुका है पूरे भारत का हकीकत क्या है उनतीस राज्य हैं हमारे उनतीस में से सिर्फ दस स्टेट असम्बलीज में बीजेपी की मेजोरिटी है अपनी मेजोरिटी है ठीक है बाकी उन्नीस में नहीं है सिक्किम में इनके पास एक भी सीट नहीं है मिजोरम में एक भी सीट नहीं है तमिलनाडु में एक भी सीट नहीं है ठीक है ये शायद आपको तथ्य मालूम ना हो लेकिन आचार्य अटल बन के पुष्प शर्मा ने जो काम किया है उससे जाहिर होता है कि माहौल किस तरह से बनाया जाता है और मीडिया किस तरह से जो बिका हुआ मीडिया बिकाऊ मीडिया कहते हैं ये बिकाऊ मीडिया है यूट्यूब पर जाकर ज़रूर देखिए आगे सुनिए आंध्र प्रदेश की दो सीटों में बीजेपी के पास नौ हैं हम बीजेपी का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पूरा स्टिंग ऑपरेशन कोबरा पोस्ट ने भगवाकरण के विरुद्ध किया है कि उसमें मीडिया कैसे रोल प्ले कर रहा है आंध्र प्रदेश की दो सीटों में से नौ सीटें हैं केरल की 140 में से सिर्फ एक सीट है बीजेपी के पास पंजाब की 117 में से तीन सीटें हैं पश्चिम बंगाल की दो में से सिर्फ तीन सीटें हैं तेलंगाना की एक में से सिर्फ पाँच सीटें हैं दिल्ली की सत्तर में से सिर्फ तीन सीटें हैं उड़ीसा की एक में से सिर्फ 10 सीटें हैं नागालैंड के 60 में से 12 सीटें हैं और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में है कोलिशन में है वहाँ पर मेघालय 60 में से सिर्फ दो सीटें हैं लेकिन गठबंधन में है बिहार में दो सीटें हैं कुल वहाँ सिर्फ तिरपन सीटें हैं इनकी जम्मू कश्मीर में सत्तासी में से 25 सीटें हैं गोवा में 40 में से 13 सीटें हैं ये 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 फैक्चुअल पोजीशन आपको बता रहे हैं लेकिन मीडिया आपको कुछ और तस्वीर दिखाता है कुछ और माहौल बताता है तो होता क्या है जी कि कुल मिलाकर चार असेंबली की सीटें हैं पूरे भारत में विधानसभाओं की सीटें हैं जिनमें से बीजेपी के पास एक सीटें हैं सिर्फ और वो भी इनमें से नौ सीटें माने पाँच और छियासठ सीटें अगर हम हटा दें सिर्फ 950 सीटें छः राज्यों से आती हैं उनतीस में से छः राज्यों में से 950 सीटें इनके पास हैं 1516 में से ये राज्य हैं जहां इनकी सरकारें हैं गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटक कर्नाटक में थी पहले लेकिन कर्नाटक का ये मिलाकर यूपी एमपी और राजस्थान सो so, जो भगवाकरण का एक पूरा माहौल बनाया गया है उसमें कितनी सच्चाई है इन फिगर से आपके सामने आ जाता है तो ये बहुत बड़ा काम किया है कोबरा पोस्ट ने और इनका जो स्टिंग ऑपरेशन है आप द वायर पर भी उसके बारे में लेख पढ़ सकते हैं मीडिया पर एकदम आंख मूंद कर विश्वास मत कीजिए 
जब तक हकीकत सामने ना हो और यूट्यूब पर जाकर कोबरा पोस्ट स्टिंग ऑपरेशन जो है कोबरा पोस्ट ऑपरेशन 136 वो जरूर देखिए मैं तो भूल गया था लेकिन मीडिया विजिल नाम की एक वेबसाइट है उसने ये याद दिलाया कि 23 मई 2018 को मतलब बात 22 मई की है उन्होंने 23 मई 2018 को ये पोस्ट किया है 2018 को उन्होंने लिखा है कि चार साल पहले आज ही के दिन मैंने एक टेलीविजन चैनल पर चुनाव के दौरान जब प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी प्रधान सेवक नहीं थे मनोनीत थे डेजिग्नेट थे तब मैंने उनके नाम एक खुली चिट्ठी लिखी थी मुझे याद नहीं था मीडिया पर जल्दी ये चिट्ठी सामने लाया मैंने सोचा कि आपको पढ़ के सुना दूं कि आज भी ये चिट्ठी कितनी मौजू है कितनी प्रासंगिक है ये मैंने चिट्ठी लिखी थी बाईस मई को तब नरेंद्र मोदी जो थे वो प्रधानमंत्री की शपथ नहीं ली थी उन्होंने 23 मई माफ कीजिए 23 मई 2014 तो इस पे मैंने कहा था जनाब नरेंद्र मोदी साहब ये पूरी चिट्ठी सुनी है जो चार साल पहले लिखी थी आज कितनी सही साबित होती है सच साबित होती है प्रासंगिक है रेलिवेंट है इसका फैसला आप करें जनाब नरेंद्र मोदी साहब छब्बीस मई को शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है ये आपका निजी इवेंट नहीं है बाद के सालों ने साबित किया कि सब कुछ निजी होता गया इवेंट यह आपका निजी इवेंट नहीं है यह देश के अगले प्रधानमंत्री के शपथ लेने का समारोह है शपथ जैसा कि हम सब जानते हैं हमारी सभ्यता और संस्कृति में एक पवित्र कसम होती है जिसका पालन ना करना एक नैतिक गुनाह माना जाता है शपथ की दूसरी शर्त होती है कि विनम्रता से विनम्रता से अपने विश्वास को अपने विश्वास को उस शपथ से बांधना शपथ की दूसरी शर्त होती है कि विनम्रता से अपने विश्वास को उस शपथ से बांधना इसलिए विनम्र होकर इस देश की गरीब जनता जनार्दन की उम्मीदों पर खड़े उतरे दूसरे शब्दों में छप्पन इंच सीना ना दिखाए तीसरे जीत में सिर्फ अहंकारी लोग अपना गुस्सा और ताकत जाहिर करते हैं आपके बहुत से समर्थक और कार्यकर्ता ऐसा कर रहे हैं ये 2014 में लिखा था मैंने आपके बहुत से समर्थक और कार्यकर्ता ऐसा कर रहे हैं चाहे ट्विटर हो या फेसबुक आपके बहुत से लोग गाली गलौज पर भी उतर आए हैं अभी तक लगे हुए हैं वो लोग गाली गलौज पर भी उतर आए हैं और चौथी और हाँ आपके बहुत से लोग गाली गलौज पर भी उतर आए हैं कृपया उनके नाम भी एक संदेश दें जैसे आप राष्ट्र के नाम संदेश देंगे कि गाली गलौज ना करें तमीज़ से बात करें लेकिन आपने पिछले चार साल में ऐसा कुछ नहीं किया है ये मैं खुद ऐड कर रहा हूँ इस वक्त चौथी और सबसे अहम बात पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह मनमोहन सिंह तक हर प्रधानमंत्री ने इस गलत फहमी में खुद को चने के झाड़ पर चढ़ाया है कि वो सिर्फ भारत का प्रधानमंत्री नहीं बल्कि वो विश्व का एक महान नेता है जिसे अमेरिकी रूसी और चीन के राष्ट्रपति के साथ शुमार किया जाना चाहिए क्योंकि भारत की असली जगह इनके साथ है बस कुछ साल की देर है इसी गलत फहमी में देश ने आज़ादी के छियासठ साल बिता दिए हैं कृपया आप ये गलत फहमी ना पालें ये मैं उनको सलाह दे रहा हूँ चार साल पहले इन्होंने बहुत ज़्यादा गलत फहमी पाली है जगह जगह जाकर कि मैं भी विश्व का नेता हूँ इनकी बराबरी का हूँ करके आगे मैंने लिखा है कृपया आप ये गलत फहमी ना पालें आज भी भारत निर्धन व्यक्तियों से बसा हुआ एक धनवान देश है आप एक ऐसे देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं जहां गरीब से गरीब आदमी से भी टैक्स लिया जाता है आपके पास अपना बहुमत है सहयोगियों का साथ है और सामने एक बेहद कमजोर विपक्ष है कोई वजह नहीं है कि आप अपने किए हुए वायदे पूरे न कर पाए बस गलत फहमियों से सावधान रहें शुभस्ते पंथाना संतु मैंने उनको गुड विशेष दी थी अच्छी शुभकामनाएं दी थी कि कोई गलत फहमी ना पाने कोई वजह नहीं थी इतनी सारी सीटें आपका बहुमत आपका विपक्ष छोटा सा हम्म आप पूरे वादे कर सकते थे अपने जो 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 भी अनाप शनाप वादे आपने किए थे आप उनको कर सकते थे आपने नहीं किए मेरी चिट्ठी आज चार साल बाद भी प्रासंगिक है रेलिवेंट है नमस्कार
आप देख रहे थे जनगण मन की बात हमारी आपसे एक बार फिर इल्तिजा है कि आप YouTube पर जाएं और हमारा जो YouTube चैनल है द वायर न्यूज उसको सब्सक्राइब करें और साथ में जो छोटी सी घंटी बनी हुई है उसको दबा दें ताकि जब भी जनगण मन की बात का नया एडिशन आए वो आप तक पहुंच जाए जो हफ्ते में चार दफे आता है मंगलवार बुधवार वीरवार और शुक्रवार